来他肯定在这个厂里。这家伙刚跑。发现吧，接着搜。是，是。去那边看看。嗯、这砸的再重一点，就要伤筋动骨了。这也太危险了。没事儿，出人我哪有不受伤的？还没事儿。你看的只是淤青，真消下去也得十天半个月的。要真留下病根儿，你哭都来不及。啊，行行行行，以后我注意还不行吗？那你答应我了啊，以后多注意点啊。那拿着这个。什么呀？啊？哪儿来的？哎，谁让你吃了？这是给你消淤青用的，煮鸡蛋可以让你快速消肿。啊？那这多浪费啊！啊，还有一个。嗯。香啊。好，来，把信顺出去。对啊，你可够警惕的，能发现喇叭有问题。其实我也不知道他们怎么做到的，我只是觉得，在开关没开的情况下，不应该发出任何响声。哎，这是什么技术原理啊？这是利用纸盆式扬声器进行的反向窃听，扬声器和话筒的功能是可逆的，原理也是一样的。食物的阻抗不一样，所以二者对于声音的还原程度还是有很大区别的。最关键的是要有一个拾音放大器。这样，咱们做个测试吧。测试。应该是差不多了。你们这干什么呢？反向窃听，分端下组，找出问题。那不是红梅的工作吗？庞红梅啊，侦查和行动能力确实出类拔萃。但是生活自理能力上嘛。叫陈队长，这个鸡蛋呀，
说我生活不能自理。我什么时候不能自理了？人家季丹阳可没这么说，啊，即便说了，也不是那个意思。不是，你怎么还像是他呀？我跟你讲啊，这关乎到我们专项组的荣誉，知道吗？哎哎哎，人家说的可是你，你可别提到专项组啊。队长，嗯，你这个怎么还胳膊肘往外拐，跟他是一伙的？你也不能这么小气、啊，毕竟人家季丹阳给我们提供了很多线索，而且人季丹阳也说了，说你这个破案能力啊非常强，而且非常有天赋，也该到你表现的时候了，你来给我分析分析，在我们这个厂里谁有这个便利，能在广播线上做收脚？肯定还是内鬼啊！内鬼，哎呦，你还别说，啊，这特务的字儿，倒写的还挺漂亮。队长。你说有没有可能是贾周俊？毕竟说话不分家。哼，想到一块了。报告，队长。啊，有什么收获？队长，又拉了一遍网，没发现特务，又让他们在眼皮底下跑了。那个楼里一半住的都是咱厂的职工，特务窃听的那个房子是前任保卫科刘科长的。自从他调到省城之后，房子一直空着。要不要调查？刘科长离开卢门快一年了，一年前的水滴工程还没确定在卢门，应该不是他。现在谁管线路，后勤谁负责，这件事情必须得查清楚。同志们，至今发生的种种事情，更加证明了我们厂内有隐藏特务，一定要把他挖出来。是。谢谢。你可真行，让我瞎编。当时我都懵了，完全不知道说什么好。好好的一场会，全被咱俩给搅和了。你知道吗？今天还好有你解围，不然啊，我就露馅了。你别说，你今天还真是上了一堂特别生动的基础物理课，还没收他们学费呢。你就这么信任我？万一我也接不下去怎么办？那就把这字条接着传给楚工呗。可以啊，天天跟专项组的同志在一起，都学会临危不乱了。哎，队长，你们都在呢。李科长，报的什么呀？这么多？这是咱们厂新来的员工档案，你说巧不巧？正好一百零八个，快赶上水泊梁山一百零八位好汉了。行了，你放那儿吧，这些啊，我们专项组都得好好筛一筛。怎么这事儿还没结束，又来一堆事儿啊？什么事儿啊？还能有什么事儿啊？不就是特务刺杀张阿水的事儿呗？这事儿还没有进展吗？哎呀，王明啊，你看我们现在这忙的焦头烂额的，能有进展吗？这些档案我们一定要仔仔细细查，千万不能让特务把钉子打到我们厂里。是。可以，可以，可以，再往下点。别那么使劲儿，啊，好嘞，叔，哎，哎，可以，可以，行，行，行，就这么接着焊吧，啊，哎，哎呦，哎，看什么看？啊，你眼睛不要了？不知道电焊虎打眼啊？不知道，现在知道了吧？我告诉你，再多看一会儿，你这眼睛都得瞎了。现在知道了，谢谢啊，师傅，渴了吧？给您拿点水。哎。我稍微问一下，车间哪位是牛佩仙牛师傅呀？巧了，你面前啊，这位就是八级焊工、八级大工匠，我师傅牛佩仙。什么八级八级八级？老母猪吃屎呢？八级，牛牛师傅，车间的赵主任让我来找您，说整个车间啊，就您的手艺最好。这话不假，我师傅车前铆钉焊，样样精通，没有他不会的。你不说话，能叫话憋死。牛师傅，您帮我看看，我想设计一个部件。看着顶住子干什么用？又打钉。进厂的时候，咱们那个保密条令你没学呀、啊？闷头干活，少打钉。你刚才看的还有一个瞎眼，给我补上去，快！好，补。哎，同志，走，咱往那边。哎，好。哎，哎，我看看。
这图纸是你设计的？啊，对，您看设计的行吗？这图纸画的好啊，小伙子，你将来肯定得是个专家，是吧？嘿嘿，我呀在大连造船厂干了一辈子，你这图纸我打眼一看就知道，这是飞机上的暖炉，高水平的。牛师傅，您太客气了，您看看这能做吗？哎呀，厂子里派我们来，不就是解决问题了吗？你这个图纸啊，给我一个月时间，我一定给你弄出个像模像样的来。一个月啊，能。能再快点吗？你想多快？明天肯定是不行了。哎呀，就你这个图啊，怎么也得十天半个月呢。行，那就麻烦您了，牛师傅。我这图纸啊，如果做的哪个地方有不对的，您就跟我说，咱们一起改进改进，挺好的。半个月，真的行？小伙子，我姓刘，可不吹牛。给我半个月时间，我一定给你弄出来。行，那也太麻烦你了，小伙子，你叫什么名啊？我姓季，叫季丹阳，我这话搁这儿了，将来你肯定得是个专家。行，成蒙季爷，东升啊，现在情况就是这么个情况，你帮我想想辙啊。我看看啊，我不管啊，你必须得帮我想办法。行，这个事情我想想看。啊。<咳>什么事儿啊？想办法，说说我跟队长帮你一块儿想。没什么，我跟陈队长聊一点私事。嗯，对，我们聊点私事。私事？啊，嗯，跟我有关吗？没关。真的？真的。这些文都告诉你了，我用它告诉我吗？我是干什么的呀？拿出来，你别生气啊你就是这么对待我跟白慧的友情，红梅啊，你可千万别小看这对粉末。通过这个手串啊，我们精确的算出，哎，就这几颗珠子里面含的二氧化钛的含量高达百分之九十五以上。这金红石啊，又是提炼钛金属最重要的矿物原石。红梅，真的，这手串帮了我们大忙，帮我们水滴工程大忙。谢谢你啊，真的谢谢你，千万别生气。你看看，他都这么说了，我能说什么呀？哎呀，吉丹阳同志，我早就知道这个手串跟钛金属有关，对水滴工程非常重要。那能做点贡献，我不高兴吗？我高兴啊，我肯定高兴啊，是不是？真的？我生气的是什么？这个事情，为什么你跟一个局外人先说，你不问问我？红梅啊，我怎么成了一个局外人？这件事严格意义上来说，这是我们三个人的事情。哎，手串这件事情上，你就是局外人。红梅，你放心，早晚有一天，我一定会还给你一串一模一样的金红石手串。哎，丹阳，没必要做这个事儿。有必要？你的手串，我的手串。行，姬丹阳同志，既然你这话已经说出来了，说出去的话就像泼出去的水，我等着这一点，一言为定。好。我说到做到，慢点，慢点。你看他这轻快的步伐都快飞起来了，我就知道这段时间呀，压抑他压抑的太久。哎，红梅，这手串呢碎都碎了，你还让他做串新的干嘛？我说东升同志，你有时候这脑子真是跟不上。你想想，如果他给我拿了一串金红石手串，说明什么？说明他找到钛矿石。这不好事吗？啊
。哎，没必要这样。你了解他，我了解他呀。只要他心里还装着这个事儿，他就一定会尽全力去寻找太皇室。这几天不见，红梅同志成熟了。你不知道的事儿还多着呢。队长，啊，队长，红梅，坐下说。咱们广州的同志来消息了，他们对这个碾头豆的身份进行了查明。他这个人啊，经常往返于龙门和广州之间，是做采购生意的。采购？采购什么？主要是辣椒。辣椒？这广东人也喜欢吃辣椒？咱们的陈梦元同志啊，对他的行李也进行了搜查，但并没有发现什么异常。跑得这么频繁，一定有问题。你特务之间交流用的是电台，物品上必须得通过人。所以这就是个线索。我想这个碾头豆肯定还会再来鹿门。丁姐，你要盯紧点。是，嗯。回来了。洗衣服呢？啊过得好吗？我在香港很好。每次香港下雨的时候，我就会格外想你。香港的天气和没有你的日子一样糟，我开心不起来。我会想起我们的初识，我们的曾经，一切美好的日子。我知道你一定会完成磐石行动，而我会在维多利亚港第二个渡口等候，带着胜利霞光而来的你，光明。我想做你最爱的女人，你是我的心里充满光明。白慧，你听话。谁呀？机转家的，快接。喂，丹阳，有事吗？喂，白慧，明天中午你有空吗？啊，我应该有时间吧？怎么了？是这样，明天正好周末，我想再去一趟犀牛角。你要是有空的话，明天下午我们一起去。啊，好啊，我陪你去。这次啊，我保证一定不会被落下。那我们说好了，明天下午一点半，常丽一起出发。啊，好，那明天见。再见。季专家约你出去玩啊？他让我陪他去东山找石头。哦。东西拿到了。有公安盯着。你觉得那个会议记录？会是真的吗？看来你是真拿到了，什么意思？
考验我，还是试探我，把我当什么了？不是我，雪狼，他就是想看看鬼桥有没有传说中的那么神。该帮你们做的事情我都做过了，从此以后咱们最好井水不犯河水。我说过的。我不想再改变我现在的生活。你想当好人啊？我也想啊。我调过去，安安稳稳的过日子，哪有那么容易啊？鬼桥的名声，一辈子你都抹不掉。鬼桥死了，怎么死了呢？东西谁拿的？我拿的呀！从你拿到东西那一刻起，鬼桥就活了。鬼桥是死是活，我说了算。一会儿卸完针，赶快走吧。你这个不像医生说的话啊！治病救人，医者本分。我这病还真得靠你。怕我把你扎死。看来鬼桥真的是变了。我说啊，你别总为自己着想，你替小慧想想，要是别人都知道你是鬼笑，他以后怎么办呢？爸。哎，小慧。哎，回来了。嗯。那时候好，哎，下班了，小慧。哎，对了，爸，我跟你说一声，我明天下午要去洞东山。大勇说想让我陪他去犀牛角，再找清风石。星期天也不休息啊？爬山嘛，就当锻炼身体了。好，再说，我先上去了啊。哎哎哎，犀牛角，那地方我熟。看到我女儿的主意，我饶不了你。你看，嗯，我觉得这块儿咱们得这样，看这个线索查下去。好的。喂，哎，老师。哦，好，哦，我马上过去。你替我完成个任务呗？行，什么任务？下午呢，季丹阳要去东山考察，你替我负责一下他的安保工作。不是你陪他去吗？这不是老师临时找我有事儿吗？我得过去一趟。提醒你点儿，这季丹阳的体力你也知道，爬山的时候，你得悠着点儿，别让他跟不上。行，放心吧。行，那我去了。嗯。我走了。嗯，哎，小慧啊，爬山就穿这身衣服吗？这这怎么了？犀牛角，我闭着眼睛就能上去，没事。难得有个星期天，你又去瞎跑，你看看，这都是老主顾啊，急需的药。这个名字呢，我都写在纸包上了，你替爸爸跑一趟吧。爸，我昨天不是都跟你说今天有事儿了吗？哎呦，哎，你这三包药都是城西的，离东山太远了。而且我跟大洋都说好了，一点半厂里集合的。哎呀，行了行了，别磨磨蹭蹭了，找理由就不想给爸爸跑这一趟呗？啊，爸爸一会儿出个急诊，你就帮他送一下嘛，好不好？那那我晚上回来送。你看我跟你说过的吧，行医的人不管到什么时候，那都是患者为大的，啊。来吧，来吧，来吧，帮爸爸个忙。哎，爸，你看你这，哎呀，你看看你这孩子，你真是，你非得今天。受累了，受累了。哎，注意安全。
，地专家。哎，丁姐，怎么是你啊？红梅呢？啊，红梅啊，临时有任务，她走的时候特意嘱咐我了，让我上山的时候悠着点，怕你跟不上。还想跟他比试比试呢？都一点半了，白鹤怎么还没来啊？哎呦，地专家，咱就别等了。咱们现在出发啊，天黑之前都不一定能赶回来，安全起见，咱们还是现在出发吧。啊，是，找金工石重要吗？这样，一会儿跟文伟说一声，要是白会来了，直接东山跟我们集合。行，上车吧，走。季专家，这东山真能找到金红石吗？能不能找到，就看我们功夫下的深不深了。哎，丁姐，这都没人，你不用总跟着我。那不行，季专家，这我们上大学的时候有一门课叫山野搜寻，就这种环境啊，特别适合敌人隐藏。这就跟那大海底下那潜艇一样，行踪不定。哎，放心吧，咱们这趟出来也没人知道。他们总不至于在这守株待兔吧？放心吧，小心点好。走。快到了吧？快到了，前面就是。兄弟，小心！在这边走。怎么了？一惊一乍，跟跑步没似的。小心，我打错了。在这儿，我都等你很久了。怎么着，不放心你的宝贝女儿啊？明白就好。我当然明白，我就怕你不明白。你要是不跟我们合作，徐文正，你看见没有？那就是你的下场。说大话，不压寒气的。你应该了解徐老，你不为自己着想，你得为小慧想想。啊，小慧来了，啊，傅伯伯，哎，这是我爸让我给您送的药，那个他说您着急要，我也不急啊，上皮的药还有两天的量呢，啊，他，那，那他可能是担心，就让我提前给您送来了，那我先不说了，我还得去送药呢，这是照相馆的老唐和梁户的小好，哎呀，这两户我帮你送，前后街的事儿，您认识他们？你忘了，解放前你傅伯伯我是做什么的？忘了，您是老警察。那我先走了，谢谢傅伯。嗯，慢走啊。伯伯，雪狼干嘛非要拿我出山啊？因为你是鬼枭啊。寇老板对于磐石行动极为重视，这么重要的任务，当然得需要你鬼枭出手。雪狼躲了这么多年。连个人影都不见，你让我怎么信任他呀？嗯，行吧。想拉我出山也可以，除非他亲自来找我。你，哼哼，还不够格。
，看来是同意的，我们合作了。不同意还能怎么办呢？这就对了，终于上道了。说吧，怎么见到雪狼？你现在连一件值得雪狼信任的事情都没做，他怎么可能见你？嗯、那我怎么能让他信任我呢？专家来了，金专家，来喝点水。哎，我说金专家，你这个体能啊，跟红梅可是不能比啊。不是，我就纳闷了，你说她一个女孩子体力怎么这么好啊？这还得多久才能到犀牛角啊？前面大概再走个二三十分钟吧。机会，那我可抢空了啊！周围一定还有公安，保护他。你要是放过他，雪狼可就放不过你了。别用这么低级的手段，啊！做事情要不露声色。给自己留条后路吧。行啊，那我今天就见识一下鬼枭的手段，什么叫高级。嗯、要不这样，金专家，咱们先进去休息两分钟，再继续赶路。也行，反正有点时间，先歇会儿。不是老白家的幺妹吗？上山找你爸去啊？不是，我爸今天没上东山。没。方才我在山上看见你爸采药了。什么时候？哎，上去好一会儿了。哦。哎，说说说再见。哎。哎，这块金红石。哎，你看这一块金红石。要是有一大片才好呢，再找找。等一下，鸡专家。哎，丁姐，你看那边，那个有点像西红柿。哎，那个好像也是。不行，等我再下去一趟。哎,哎。这太高了，太危险了，也就十来米，没事儿。这样，金专家，我先下去看看。你，你怎么下去啊？你从哪儿下呀、啊？金专家，这边有藤蔓，这样，你在下边等着我，我先下去探一探路啊。行，你小心点啊。嗯。怎么样、啊，丁姐？我还好，小心点啊！你小心点啊！怎么样了，丁姐？我没事，我在下去探呢
来大哥，你来还是我来啊？你要干什么？疯了你！干掉他呀！进来的，给自己留个后路吧。这活不是这么干的。白明海，你一而再、再而三的要放过他。我现在严重怀疑你对党国的忠诚。站住！回来干正事儿。进来的，要杀了我吗？来呀！现在寇老板严重怀疑你对党国的忠诚，干了这票啊，关系到你跟小慧今后的日子。一趟，必须要制造一个意外的死亡，意外的现场，懂吗？否则的话，你我，我们两个谁也跑不了。我回到底了，金专家，金专家，金专家，进来。你这俘虏留的有点意思啊！活干得漂亮，我代表雪狼，欢迎鬼枭归队。你代表不了雪狼，回去告诉雪狼，让我干的事儿，我给他干了。你放心，话我一定带到。我相信，雪狼很快就会见你的。现在还不拘小节的，将来怎么嫁人啊？嫁不出去就跟着老师一辈子抓特务呗。我告诉你，我可一直把你当成我的亲生女儿，哪有长辈不为自己女儿的终身大事担心的呀？啊，你说你都多大了啊？二爷，你就别操心了。哎
这个真的好好吃，你吃一个老师。不吃，不是，我我我不吃。哎，老姜来了。对啊。哎，听说有进展了。美术老师的事儿有线索了，现在符合我们推断的一共就两个人，一个叫赖长青，一个叫郝东阳。嗯，这是他们的资料，不过可惜的是，他们资料是建国前的，没有照片。那就从学校找，从他们的老熟人当中找。好。喂，哎，这个。好。什么？季丹阳出事了？这。